വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് ഞാൻ ഏമി ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡിൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടറിയിൽ ആട്ടറിയൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണിത് സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടറിയിൽ ആട്ടൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ് ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മേലെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽസ് നമുക്കൊരു ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിൽ വരയ്ക്കാം ഇതൊരു ക്വാർട്ടറി ലാറ്റർ എ ബി സി ഡി ഈ ക്വാർട്ടറി ലാറ്റർ എ ബി സി ഡി സൈക്ലിക് ആകണമെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ ആകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കോണേഴ്സിലും അതായത് എ ബി സി ഡി ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ടച്ച് ചെയ്യുക ടച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടി കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധിച്ച് സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ഇത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിലാണ് ഈ ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിൻ്റെ ഫോർ കോണേഴ്സിലൂടെ അതായത് എ എയിലൂടെയും ബിയിലൂടെയും സിയിലൂടെയും ഡിയിലൂടെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഔട്ടർ സർക്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽസിനെയാണ് സൈക്ലി ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സൈക്ലി സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽസ് ഈ ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സൈക്ക് സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇനി ഇനി ഈ കേസിൽ ഇപ്പം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ സർക്കിളിൻ്റെ വെളിയിലാന്ന് വിചാരിക്കാം സർക്കിളിൻ്റെ വെളിയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയണത് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ബട്ട് എയുടെ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ എ വന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ വെളിയിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ വെളിയിൽ വന്നാൽ ആംഗിൾ കുറയും അപ്പം കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റീനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഇനി ഈ എ അകത്തോട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റീനേക്കാളും അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയണത് വൺ എയ്റ്റീനേക്കാളും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സൈക്ലി ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിനെ കുറ്റി ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അതായത് ഫോർ കോണേഴ്സും അതായത് ഒരു ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിൻ്റെ നാല് കോണേഴ്സിലൂടെയും സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിൽ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമുക്കൊരു സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിലുണ്ട് അതിനെ അതിനെ അതിന് ചുറ്റും അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിലെ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ആ പോയിൻറ്റ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് എ സി
ഈയൊരു ഫിഗറിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ഓൾ ദി ഫോർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡയഗ്നൽസ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ എ ബി സി ഡിയുടെ ആംഗിൾസും ഈ ഇടയ്ക്കത്തുള്ളത് ഡയഗ്നൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് വൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം സെയിം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഡാണ് ഈ ബി സി കോഡായിട്ട് അതായത് ബി സി കോഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസുകളുടെ എല്ലാം ആംഗിൾസുകളെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ബി സി ബേസ് ആയിട്ട് വന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ബി സി ബേസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് ആണത് അപ്പം അത് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പം ദിസ് ഈസ് ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇതും എന്തായിരിക്കും ദിസ് വിൽ ബി ഓൾസോ തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച മെതയുടെ തേർട്ട് ബി സി ഒരു കോഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇത് ബി സി കോഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ബി സി ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഈ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ബി എ സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി അതിനകത്ത് ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽ ആംഗിൾ ബി ഡി സി അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഈക്വൽസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസണും കൂടെ എഴുതി വേണം നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി അതായത് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ആ ഈക്വൽ ഈക്വൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി സി ബേസ് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ബി ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഒരു കോഡാണ് അല്ലേ ഈ എ ബി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എ ബി ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എത്രയെണ്ണം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ട നോർമലി മറ്റേത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എ ബി കോഡായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ എ ബി ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബി അപ്പം ഈ എ ഡി ബിയും എ സി ബിയും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആംഗിൾ എ സി ബി ഫിഫ്റ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എ ഡി ബിയും എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം ആംഗിൾ ബി സി എ ആംഗിൾ ബി സി എ ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ ബി ഡി എ ബി ഡി എ ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ റീസണും എന്ത് തന്നെയാണ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ആംഗിൾസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെ ഈ ഒരു കോഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അവിടെയുണ്ട് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഹിയർ ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മുപ്പതാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സി ഡി കോഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരെണ്ണം ഇതും ഒരെണ്ണം ഇതുമാണ് അതായത് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ സി ബി ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ സി എ ഡി അതിനകത്ത് ആംഗിൾ സി ബി ഡി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഈക്വൽസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഈക്വൽസ് എന്തിനോട് ഈക്വലാണ് ആംഗിൾ സി എ ഡിയോട് ഈക്വലാണ് ആംഗിൾ സി എ ഡിയോട് ഈക്വലാണ് എത്രയാണത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്കിത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണെന്നും 
കിട്ടി ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് മേളിലത്തെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയ സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഏതാണ് മിച്ചമുള്ളത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡാണ് എ ഡി കോ ഈ ഒരു കോഡ് ബേസായിട്ട് വരുന്ന എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് എത്ര ആങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ടു ബട്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലും നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഒരെണ്ണത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി അനദർ വണ്ണും അതിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്കത് എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്രയും ഇപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആങ്കിൾസിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ആങ്കിൾ ബി ഒ സി ഈക്വൽ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ആങ്കിൾ ബി ഒ സി ഈക്വൽസ് ആങ്കിൾ എ ഒ ഡി ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആങ്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആങ്കിളോ ആണ് നമുക്കിനി കിട്ടേണ്ടിയത് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലേ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതായത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സമ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇതും ഇതും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോണ്ണം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈനാണ് ഇപ്പം ലൈനിലെ ലീനിയർ പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സമ എത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുന്നത് എന്താണ് സപ്ലിമെൻ്റ് ലീനിയർ പേഴ്സ് ആ സപ്ലി സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ഇതൊരു ലൈനാണ് ഈ ലൈനിലെ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര വരും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റി ആണ് ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ആങ്കിൾ എ ബി ഡി ആങ്കിൾ എ ബി ഡി ഈക്വൽസ് എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്കിത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു കോഡിൻ്റെ കോഡിൽ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആങ്കിളും ഈ ഒരു ആങ്കിളും അതായത് ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഓൾസോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് ആങ്കിൾ എ ബി ഡി ഈക്വൽസ് ആങ്കിൾ ആങ്കിൾ എ ബി ഡി ഈക്വൽസ് ആങ്കിൾ എ സി ഡി ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഇത് എയ്റ്റി ആണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ ദിസ് വിൽ ബി ഓൾസോ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈക്ലിക് ഓർഡറിലാട്ടിലെ എല്ലാ ആങ്കിൾസും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈക്ലിക് ഓർഡറിലാട്ടിലിൻ്റെ ഓരോ വെട്ടീസസ് ഓരോ ആങ്കിൾസ് ആങ്കിൾ എ ആങ്കിൾ ബി ആങ്കിൾ സി ആങ്കിൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഈ ഒരു സൈക്ലി ഈ ഒരു ക്വാട്ടറി ലാറ്റലിൻ്റെ എല്ലാ ആങ്കിൾസിൻ്റെയും ആങ് കമ്പ്യൂട്ട് ഓൾ ദി ആങ്കിൾസ് ആൻഡ് ദി ആങ്കിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ് ഡയഗണ
15 and angle D it is 50 plus 35 what is 50 plus 35 85 degree Pidana our question day answer right away another LRK question is cyclic or lateral and the concept of man's line is you know part of the video in the movie in the Ghana here circles in the chapter like a video in the day in under Nicholas I'm saying on the dashing like a link a comment to write in Larry can and get a video is to my English in the friends are to share a guy like a guy either in a subscribe either to link it subscribe a marker the अपलोड ही इन वीडियो सोड़ने डे दिन के नोटिफिकेशन डे लेवी किन्हों नए डे बेल आइकन क्लिक कीएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन चॉकबोर्ड गुड बाय।